，我想请问一下，你这个花钱花的是谁啊？大概就是这样吧，应该没什么问题。啊，客人是一会儿就过来试衣服吗？莫非，你先回去吧，客户这边我来沟通，有问题我再通知你。嗯、啊，因为我必须要看到客户穿在身上，我才好改得更合适一点。呃，潘老师，我的碗里。所以客户是白小曼。潘老师，你怎么能找这种水平的人来做我的衣服呢？你要参加慈善晚宴，莫非想出一套好作品？我说你们俩为什么就不能借这次机会，放下对彼此的成见不好吗？所以这件衣服是要参加慈善夜的时候穿。没错，我男朋友要带我参加今年的时尚慈善宴呢。怎么样？没想到吧？早知道是你的活儿的话，我根本就不会接。你还拿劲儿了，我还不想穿呢。哎，行了行了，都少说几句吧。在学校还没吵够，你们没吵够，我都听够了。老师，你可以帮我看一下哪里还需要修改吗？都少说几句。来看看你设计的好衣服。喂，我说你这领子这么高，你是准备把它缝成口罩还是头套啊？你是要做修女装吗？我说性感不是一定要露肉的，而且模特只是展示衣服的一个工具而已。如果你连这点做不到，当什么模特？可问题是，我也没看出来你这件衣服的审美设计在哪儿。你爱穿不穿，不穿拉倒。哦，潘老师，我先走了。哎，别走！你不是设计师吗？你不得帮我换换衣服什么的？试试你的好作品。在学校的时候就眼睛长头顶上，现在还不是要来伺候我换衣服？要帮忙吗？你要是态度对我好点儿，哎，说不定我给你介绍几个客人什么的。我就算是饿死，也不会接受你的事实。让一下画的还挺像的你要不要吃什么？我点炸鸡。我刚考上模特，你就让我吃炸鸡，你这不砸我饭碗吗？不吃，吃拉倒。哎，要不给你点一个牛肉沙拉？这还可以。嗯。哎，姐，你没看，快看。
看看我，为什么不一样？什么不一样？现在站在你前面的莫凡，已经不是原来那个运动员了，而是一颗冉冉升起的能魔之星哦。你能不能好好看我一眼？我考上你都不高兴吗？不不高兴，是你是妈的。你不会要出卖我吧？你这个叛徒！我说你别没大没小的，你对我好一点，小心我哪一天一不小心这嘴就吐出去。我，你敢？我今天就跟你决斗！好，来试试。哼，臭小子，你还给你钱打上了。等着我回来收拾你啊，小样对不起啊，我想请问一下，你这个花香花的是谁啊？布兰德皮特。哎呦妈呀！你你看，你看这这这短发，这鼻子。对不起，麻烦您让一下。